इस चैनल पे आपको बोर्ड से संबंधित सब कुछ मिलेगा क्लास ट्वेल्व के इम्पॉर्टेंट नोट्स स्टडी मटेरियल्स इम्पॉर्टेंट पी फाइल्स और स्टडी नोट्स हैंड नोट्स सब कुछ इसकी मदद से आप इस बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स पा सकते हैं तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ यार यहाँ पे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करो और उस बेल नोटिफिकेशन को दबाओ जिसकी मदद से आपको मेरी आने वाली सभी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको क्लास ट्वेल्व केमिस्ट्री का नाइट्रोजन युग कार्बनिक यौगिक पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम दो हजार के बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको मैं बहु विकल्पी अति लघु लघु त्रिदीर्घ उत्तरी इन सभी प्रश्न का आंसर भी आपको पीडीएफ में मिलेगा तो बने रही हमारे साथ इस वीडियो में अगर आप नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लेना जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बहुविकल्पी प्रश्न जो हमारा पहला प्रश्न है कौन सा यौगिक एन टू एनओ टू प्लस एस सी एल के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है आपको बताना है कि कौन सा यौगिक है जो एन एनओ टू प्लस एस सी एल के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है तो ये है सी एस थ्री एन एस टू जो हमारा एन एनओ टू प्लस एस सी एल से अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी एस थ्री एन एस टू यह ऐसा यौगिक है जो एन एनओ टू प्लस एस सी एल के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है फिर बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर दूसरे क्वेश्चन पे एथिल एमिन पर एच टू की क्रिया से क्या बनता है आपको बताना है कि एथिल एमिन पर एच टू की क्रिया से क्या बनता है तो एथिल एमिन पर एच टू की क्रिया से हमारा सी टू एच फाइव ओ एच बनता है सी टू एच फाइव ओ एच हमारा एथिल एमिन पर एच टू की क्रिया से बनता है फिर बढ़ते हैं जो वन मार्क्स का क्वेश्चन आता है पहला है सीमट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एक डिग्री एमिन कैसे बनाए जाते हैं रासायनिक समीकरण भी आपको देना है तो आपको पता होगा सांद सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सनिक अम्लों के हाइड्रोजिलिक अम्ल एन टू थ्री एच होता है हमारा के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक अमीन बनते हैं या अभिक्रिया हमारा सीमट अभिक्रिया कहलाता है इसका रासायनिक समीकरण हमारा इसको मोनोकॉर्बिक्स अम्ल प्लस हम एन थ्री एच को जब रिएक्शन कराते हैं एस टू एस ओ फोर के गिफ्ट में तो हमें मिलता है एक डिग्री एमिन प्लस सीओ टू प्लस एन टू इसका आंसर मैंने आपको नीचे पीडीएफ में दे दिया आप वहां से जाकर देख सकते हैं फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर जो हमारा है एमिन अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति की व्याख्या कीजिए आपको बताना है कि एमिन अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति की व्याख्या क्या होती है तो आपको पता होगा एमिन अम्ल की प्राकृतिक उभयधर्मी होती है क्योंकि यह अम्लों व छारों से अभिक्रिया कर सकता है अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन युग होने के कारण एमिन क्रिया करके लवर बनाते हैं और दूसरे में हमारा आइसोसाइनेट बनाते हैं तो इसका भी आंसर आपको मैंने नीचे डिस्क्राइब करके दे दिया है अच्छे से लिख के आप वहां से जाकर देख सकते हैं सभी आंसर का पीडीएफ पाने के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से जाकर सभी आंसर के पीडीएफ पा सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है हाफ मान ब्रोमाइड अभी क्या कर रासायनिक समीकरण लिखिए आपको हाफ मान ब्रोमाइड अभी क्या कर रासायनिक समीकरण लिखना है क्या होता है ये यह क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है ये चार बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है तो ये क्वेश्चन जरूर से देख लीजिएगा इसका भी आंसर नीचे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा फिर बढ़ते हैं इस चैप्टर के लघु उत्तरी प्रश्न जो हमारा तीन मार्क्स में आता है पहला प्रश्न निम्न का कारण स्पष्ट कीजिए फ्रेंड्स इस चैप्टर नाइट्रोजन युग कार्बनिक यौगिक में एक कारण पूछने वाला क्वेश्चन निश्चित ही आएगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसको देखिएगा एसिटेल हल्डाइड में एनएच टू समूह कम क्रियाशील होते हैं इसका आपको कारण बताना है कि एसिटल हल्डाइड में एनएच टू समूह कम क्रियाशील क्यों होते हैं और दूसरा है एमीन लाल लिटमस को नीला कर देती है एमीन जो हमारा लाल लिटमस पेपर होता है उसको नीला क्यों कर देती है जबकि एमाइड इस पर प्रभाव नहीं डालते तो आपको इसका कारण बताना है ये दोनों क्यों होता है इसका कारण भी आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक पर दे दिया आप वहां से जाकर देख सकते हैं और फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है एमिनो के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखे फ्रेंड्स पांच साल से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है कि एमिनो के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखे आपको एमिनो के वर्गीकरण पर अच्छे से बताना है क्वेश्चन देख लीजिए प्रयोगशाला में एथिल एमिन बनाने की विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए आपको एथिल एमिन बनाने की विधि का चित्र सहित वर्णन करना है फिर संबंधित अभी क्या भी इसका लिखना है एथिल एमिन बनाने की विधि का तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीर्घ उत्तरी के लिए फाइव मार्क्स का इस चैप्टर से तो इस क्वेश्चन को एकदम इग्नोर मत करिएगा क्वेश्चन का आंसर भी आपको नीचे पीडीएफ में आप देख सकते हैं फिर इस चैप्टर से जो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक होता है क्या होता है जब ये दोनों मतलब की कोई एथिल एमिन की एनओ एनओ टू प्लस एस सी एल से अभी क्या होती है तो क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है तो इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से एक प्लस आता है तीन मार्क्स में तो ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिए एक है एथिल एमिन के एन एनओ टू तथा एस सी एल से अभी क्या होती है तो क्या होता है और
एक है हाफ मान ब्रोमाइड अभी क्या यह इंपॉर्टेंट है एक है डायजोनिकरण ये क्या होता है ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण अभी क्या के लिए एक था दीर्घोत्री प्लस इसमें एक है क्या होता है जब आपको इसका कारण बताना है और फिर है महत्वपूर्ण अभी क्या है आपको बताना है तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2019 में इस चैप्टर से पहले मैंने आपको वो भी कल्पी बनाया कौन सा योगी एनओ एनओ टू प्लस एस के साथ क्या करके एल्कोहल देता है तो सी एस टी एन एस टू हमारा एनओ एनओ टू प्लस एस के साथ अभी क्या करके एल्कोहल देता है और दूसरा एथिल एमिन पर एचनोटिक क्रिया से क्या बनता है तुम्हारा एथिल एमिन पर एचनोटिक क्रिया से सी टू एच फाइव ओ एच बनता है तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक योगी के उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो सभी सब्जेक्ट के पाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत